拖着我来找你了。可是我真的是搞不懂的。其实我觉得吧，叶琛真没多喜欢你。他自己的女朋友跟别的帅哥孤男寡女共处一室，他竟然就这么走了。这要是我，非撕了你的狗男女。行了。别想这些不愉快的事情了。录音的事情很快就能解决，你未来的路还很长。做我们这一行的，台下哭，台上笑，也是很正常的事情。让我惊讶娱乐的比较粗鲁寡闻了，能够邀请你们去参加我们的访谈吗？可以啊，可以啊。哎，哟，哎呀，哎呀。你这么忙，还还还还来捧场？应该的，应该的，恭喜你啊！谢谢谢谢谢谢谢谢。来看这边，来来来，大家合张影好吗？好，哎，漂亮，好，这边，你好。哎，好，这边好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，哎，大家看，比如今天穿的这件裙子，哇，真漂亮啊！是啊，不过看着挺面熟的，是因为出自大师之手啊。哪位大师啊？对啊，问的好，是哪位大师啊？叶琛其实这条裙子啊，就是著名造型师叶琛设计的。哦，我想起来了，这件裙子啊，就是叶琛叶先生的得奖作品。哎，雨柔曾经还穿着它参加过我的访谈呢。叶先生，你和雨柔认识时间很长吗？哎，我听雨柔说过，衣不如心，人不如食，人不如故。所以呢，雨柔，你聊一聊关于这件裙子的故事呗。哎，叶先生，今天您怎么一个人呢？您的女朋友苏成呢？之前的那个录音事件会不会给你们造成不好的影响？啊，叶先生啊，你给雨柔做裙子，苏晨看到了会不会嫉妒啊？大家不要误会啊，其实我跟叶先生是多年的好朋友。今天的重点不是我们，是我们的好朋友韩青的酒吧开业。我跟叶先生给大家拍几张照片，大家去报道该报道的好吗？好啊，好啊，太好了！啊，来看我这边，好，一个，很棒，给你一点吧，雨柔。喂，你怎么才来呀、啊？等你好久了。你等我干什么？等我走。哎哎哎哎，干什么呀？我今天还有通告呢。不出通告，跟我去酒吧。安排好的通告怎么能不去呢？我是老板，我说不去就可以不用去。可是林薇姐才是我的经纪人。还是那四个字，就是，我是老板。你，你到底要干嘛？我知道程雨柔今天策划好了一场大戏，你可不能让她得逞啊！跟我走。我不知道你今天会来，所以才穿这条裙子的。你做什么跟我没关系。苏成的事，我也挺抱歉的。他帮我拉拉链，看到我背后的纹身。我以为你什么都跟他说了，就跟他聊了一会儿。我们的事情不用你操心。Hello， 程小姐。你好，我是你的粉丝，我们可以拍一张吗？当然可以。真的吗？嗯、谢谢谢谢。哇，你比电视上还漂亮。谢谢。来，谢谢。没关系。叶先生，我也挺喜欢你的，我们可以拍一张吗？当然可以啊。我女朋友超喜欢你的。谢谢谢谢谢谢
快快！来的早不如来的巧啊！嗨，你好。你好。老总，老总。嗨，老总你好。你好，你好，你们好。好久不见啊，周雨柔。段总好。叶晨。雨若，虽然你离开了星宇，但我想应该不会影响我们之间的合作。以后有空呢，大家还要多多保持联系，对吧？那是自然的。叶晨，你这个顾问可别老是玩失踪，动不动就不见人影了。段总，你怎么和苏晨一起来的呀？苏晨，你怎么没跟叶晨在一起啊？大家都这么熟了，什么时候一起合作一部戏？今天呢是私人场合，我们来他人场地，按理说是不可以接受采访的。不过我可以跟你们拍张照片，来来来来，来拍吧。哎，好好，好，我这边，这边坐近一点，好好，坐下，对，挺好。好，来，先笑一下。好，笑一笑。看一下这里。哎，冯导来了。不好意思，失陪了。我也去跟冯导打个招呼。你到底想干什么？我是真的很想帮你，可惜还是来晚了一步这是酒啊！啊，不是啊，我拿的果汁。
为什么在女厕所啊？够了，快，想办法让我出去。你自己怎么进来的？你自己怎么出去呗？咦，你买女人衣服，你还喜欢进女厕所偷窥，你好变态啊！还不是你害我进到这里来的。你给我的果汁，带酒精的，你明明知道我不能喝酒的。我，我，我，我不知道，我真的以为是果汁。哦哦哦哦！哎呦，这人真的好瘦，这么瘦有什么用啊？回去。你，你干什么？嘘嘘嘘嘘嘘！你想让别人知道我们俩在这儿吗？哎，你，神经病！哎，那也是因为你让我喝了酒，是你非礼我，知不知道？做的可不只是衣服吧？这叫什么？恶人自有恶人磨，心机女遇到更大的心机女了呗？哎呀，你这都是羡慕嫉妒恨啊！不过也是，刚把叶春摔了。好了，这下又搭上我们段总，真不得了。段总啊，那也就是玩玩而已，跟叶春一样，玩厌了就把他甩了。见人啊，想要攀高枝，哪那么容易啊？你表娇不是挺有资源的，换换脸黑料呗。他料还不够多呀，可惜啊，我段林薇给他洗。那是网友的眼睛可是雪亮的，料这种东西爆多了，假的也就成真的了，洗多了就再也洗不掉了呗。哎，对，就爆假料，搞死他！贾妮，贾妮，太坏了。喂，他们这么说你，你不生气吗？嗯。其实你没看网上写我的那些东西，嗯、就对比一下，他们说的。比较保守，哎，就这样。哎，你们说段总什么时候来的事？我看段总也没对他怎么样啊，是他自己不要脸往上贴。要做狐狸精，你得有点资本。我看他就是个狐狸精。哎，爷爷说，窝囊废。看看你涂的那样啊。就说你呢，窝囊废。走吧。
需要多少勇气跨过这段？你们要黑谁啊？啊？看你们一个个的龌龊样子，卑鄙、无耻，多看你们一眼都忍不住想吐啊！你们都是心机女。心机女，心机女，重要的事情要说三遍，知道吗？苏成，我们走。你知道我好不容易才给苏成洗白的啊？你现在干这些事情，你让我怎么当经纪人啊？我对外怎么回应？呃，不用回应吧。头条天天有，我想过两天他们就会关注杨幂、刘恺威。或者是黄晓明和 Baby 了？你觉得你和苏成现在已经可以跟他们这两对比了吗？嗯，我这只是随便举个例子嘛。我以为是数学老师教的，其实我不过是换了个法子在帮苏成。啊啊啊！其实我是在帮你。行，那你倒是给我说说看。是这样的，姐，苏成现在呢，乱七八糟的新闻满天飞，你再怎么给他洗白，还是会影响公司的。你越是想说她很纯洁，别人呢，越会觉得她是圣母女，这样无论是对苏城还是对公司都非常的不利。所以我觉得，在这种情况下呢，只有反其道而行之，由我这个钻石王老五来当他的 CP 对象和话题终结者，才能让他绝处逢生。姐，你有没有看到，现在网上呢，已经有好几个公众号在祝福我们了？少跟我扯这些歪理啊！公众号祝福是吧？你别以为我不知道，这些公众号都是你自己买的，就跟酒会上那个新闻头条一样，也是你花钱买的吧？好了，姐，你媒体人脉广，我知道，我肯定瞒不过你的，但是。我这么做可不是胡来啊！我是为了给程雨柔一个下马威，你知道吗？程雨柔想在酒会上搞一单她和叶琛的特大新闻，我们为什么要让她得偿所愿呢？程雨柔搞新闻跟你有什么关系？啊？我就是看不惯她这样。你不用解释了，你看上苏成了对吧？你说什么姐？被对象这几个字，你你是不是还不知道是什么意思啊？就是假的对外宣传用的。我一个大总裁，为什么要当叶琛的接盘侠？我就说嘛，你这么自恋的人，也不至于愿意给别人当备胎吧？记住你今天说的话啊！还有，电影也拍完了，可以回美国去看看南希了。别老让人家等着。我没让他等，我从来也没让他等着我啊。他干嘛不去约会呢？我可以给他介绍男朋友的，还免中介费呢，保证质量优质。你觉得像南希这么优秀的姑娘，需要靠别人介绍男朋友吗？那就更好了，我们都不用替他操心，他自有好归宿。还有阿姐，你整天关心这个关心那个的，你会老得非常快的，你知不知道？啊，姐，我想起来了，你约了江少坤试婚纱，时间也差不多了啊，进去快去吧。我话还没说完呢，哎，我差点忘了，我还有个约会呢，呃，姐姐姐，我还有个约会啊，那我先走了，记得买单、啊。段段段段段段志华，霸道总裁爱上我，什么玩意儿？你是谁啊？报告段总，我叫吴昕，是新来的文员。你是新来的呀？那恭喜你，明天又可以换工作了。我公司不养闲人。段总，你先听我说，我知道我错了，我我只是特别热爱影视创作。所以我把手头上的工作忙完以后，空闲的时间看看书。段总，你不要开除我啊！
就看这种没有营养的书吗？保安，让他走。动手，我。保安，这是我的书，怎么没有营养了？你怎么来了？我约了杰瑞做新戏的定妆。啊，段总，我奉劝你呢，不要随意评价你不了解的东西。谁说我不了解啊？话说这种书，不都是空窗期女青年空虚、寂寞、冷、歪歪的产物吗？这些都是你自己想当然吧？这种书里啊，满满都是少女心啊！你一个做影视的人，我想着研究一下，抓住少女心，怎么会有市场呢？嗯。算你刚刚说的有点道理吧，霸道总裁爱上我，确实是一种致命诱惑。有谁能够拒绝呢？我就知道你有想到你自己了，是不是自虐狂？呃，多谢书城小姐出手相助，无心感激不尽。啊，其实也没有啦，你这个人好有礼貌啊，很客气。呃，不过呢。说实话，这种书可能营养确实没有那么多。你一个男生喜欢看，还是挺特别的。我的梦想是当一位导演，这种纯洁的爱情故事是我特别喜欢的题材。哦，看来有点意思。这个书它，哎，这是什么？段承轩啊，段承轩，我觉得有个叫苏城的女人爱上你了。我也觉得是呢，虽然她嘴上不承认，装作很不在乎你的样子，但女人都是这样，全是口是心非的怪物。段承轩，你这样的容貌气质，简直就是致命的诱惑，你是在勾引别人犯罪呢？嗯，段承轩。你口是心非，你也觉得苏城小姐蠢中带萌，不如你就可怜可怜她，委屈配合一下。Yes。哎自己写的，嗯，自制娇妻，名字挺有意思的。男主角是一个学霸理科生，自己动手做了一个妻子。你挺有想象力的，真的吗？嗯，能被书生小姐夸奖，我真的是太高兴了。其实呢，这个故事我已经写了好几个月。这个灵感是来自于当今社会男女比例严重失衡。这个男主角自己制作的这个教妻，是一款多用型的妻子，她上到了厅堂，还下到了厨房，还具备医学和法律的这个知识。淑贞小姐，因为在我心里，我觉得你是最适合这个女主角的人选。我看着你的照片，我就有特别多的灵感。呃。你千万别觉得我猥琐，你看看这个手稿，它里面写的都是很纯洁的。因为在我心里，你就像是个女神，是用来膜拜的。没有啊，你不要这么夸我。我觉得你文笔挺好的，写的东西挺有创意，而且与众不同。淑城小姐，你今天对我的鼓励，我无心。
，永不敢忘。你不要这样啊！你这个人是不是武侠小说看多了？说话做事还挺有特点的。你以后啊，上班的时候不要老看小说了，再被段总看见，我可帮不了你了。嗯，是。谢谢书生小姐。说好说好。谢谢。你很有想象力，祝你成功。谢谢，谢谢淑珍小姐。我先走了，拜拜。拜拜。Today is my lucky day.